在爱的岛，受困在汹涌波涛，冲不出晴朗，我只有含泪煎熬。处多逃，绝处逢生路难找，寻不到解药，就让你含笑霸道。爱的到处如我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊，片片光影斩落，泪水遮住我眼目。爱的刀出入，我心最深处，淋漓刀锋追逐。你的不在乎，爱的刀挥舞，夜色更模糊。浅浅红尘落尽，依然太眼望日出。真没人，刀<笑>田碧香，你有完没完了？我再跟你说一遍，我干娘说了，不准你踏进朝阳正院。哼，怎么办？喊，一定要发自五脏六腑的去呼唤娘娘。好，娘娘。娘，叫娘不合适。春，我的春，叫这也不行啊。那我叫什么？叫娘娘的名讳。无言，梓潼，无言，梓潼，能不能听到寡人喊你啊？无言，姐姐，在大王心里你还是很重要的。燕大人、田大人也在外面呢。大王对你这么有诚意，你全当给他一个台阶下。无言自痛。行了，妹妹，别替那个混蛋说话。姐姐，姐姐对大王来说很重要，大王自己也知道姐姐在他心中的重要，大王也知道姐姐对大齐的重要。梓潼啊，可否与寡人一见呢？无言。妹妹，他想让我就这么原谅他。是不可能的，他田碧江把我关在张扬正院这么多年，当年冤枉我儿是妖怪，到现在都不还我儿一个清白。他当我张扬正院是什么地方？我这张扬正院不是他田碧江想封就封、想解就解的地方。想让我原谅他，没门儿！哎，接着喊。啊，我。见过大王啊！无言，大王莫喊了。吁，来者何人？在下燕国驸马，求见燕英燕丞相，求见周离娘娘，求娘娘救命，救救我家公主，救救燕国！太不给寡人面子，寡人这么苦口婆心的劝他，哎，就是不开门，就不开门。他真以为自己那么喜人呢、啊？堂堂一国之君，三番两次的就给寡人吃闭门羹，他现在就是来求寡人见的，寡人都不见他。大王，不，不用替他说情，就是不见，跪求都没用。大王，您先消消气儿，您这闭门羹吃了也不是一次两次了。再说了。现在是娘娘不想见您，做人太拽，等着被甩吧他就。我告诉你
，就是老燕英来求情，寡人也不见。大王，燕国驸马有要事相见。大王，燕国危矣，燕国驸马，请大王出兵相救啊！哎呀，燕国驸马，燕国出事了。你们燕王不是挺能耐的吗？拿把破琴，就敢威胁我齐国，还有你媳妇儿燕国公主，那不挺傲娇的吗？还率兵攻打我齐国，怎么了？现在出事了，来求本王，是打算让本王以德报怨呢？大王，上次当公主进犯，实在是听信了奸臣谗言，这不，立刻就被娘娘……哦、啊，还有大王的龙威所震慑。从此对大齐是心服口服，对大王娘娘是钦佩有加呀！驸马爷，快别顾着吹嘘拍马了，说说燕国到底发生什么事了，让我大齐帮忙，得让大王知道具体情况啊！哎，起来吧，你先说说，我听听发展到什么程度了。实在是燕国不幸，但公主的父亲燕王宠信奸相子之，大王将要效仿尧舜，要将王位禅让给子之。眼看奸相祸国，但公主和太子平联手要诛杀子之，可不曾想将军是被反水，背叛了太子，太子失手被擒。但公主率领着残余势力在燕国周旋，可无奈实力相差悬殊，特派我来齐国，向大王娘娘求助啊！哎呀，没想到他们燕国的丞相也这么烦人。呃，啊，你看我们齐国的丞相高风亮节。忠君爱国，所以以后你们要多跟燕丞相学习交流，有助于你们进步。那大王是同意出兵了？臣斗胆请钟离娘娘亲征。哎哎哎哎，寡人讲话这么不严谨吗？你从哪儿听出寡人要出兵了？那大王的意思是？哎呀，寡人的意思是，每逢战乱，必定。民不聊生，血流成河。寡人给你讲个故事：寡人有只狗，因为腊月初五所生，遂唤作腊五。这腊五啊，随军出征，可谁知战场之上被人一剑劈死，俺的腊五啊，就这么被剑劈死了。大王，就不要再感慨了，还是说正事吧。啊。寡人的意思呢？战争最惨的，那就是我齐国的子民。本来生活富裕，尽享着太平盛世，那寡人不能因为听你一句话，就将我齐国子民卷入这血雨腥风之中。哎呀，那美军战乱，我齐国的国库必定日渐空虚啊！寡人怎么忍心看着国库一点一点的干瘪下去？大王放心，若此番能解燕国之乱，燕国愿意送上三座城池。以后燕国的国库就是大齐的国库，大齐的国库那就是寡人的国库。啊，那是，好吧，寡人愿意救燕国于水火之中，那就相当于绝度逢舟，暗室逢灯，见义勇为，雪中送炭。大王。咱可不能趁火打劫呀、啊！那，大王是同意出兵救我燕国了，同意钟离娘娘亲征了。本王这是同意了，但是娘娘和本王一直都是平等相处，驸马在本王这儿算是成功了一半。至于娘娘那儿，能不能成功另外一半，还是需要驸马自己掌握。驸马，请。嗯、田大人，钟离娘娘怎么住得如此荒凉？我娘娘为大齐立下丰功伟绩，如今落到如此田地，一切源于与大王的一些误会。我大齐的恭维之事
，不愿与旁人说。驸马，请。禀娘娘，燕国驸马有要事求见。燕国驸马拜见娘娘。驸马快快请起。何事突然造访啊？娘娘，救命啊！驸马莫急，金屋说。驸马，请。哼，子之这老匹夫，居然敢欺负我燕丹妹妹。驸马放心，我这就带兵去支援妹妹。多谢娘娘。不对，不对，不对，我和妹妹是私交，可是这一旦大齐出兵，就变成了两国的事，随意干涉别国内政，有悖常理。会被他国唾弃。天武，田辟江可知道此事？答应出兵。回娘娘，大王王兄知晓了，就是大王命我带驸马来见您的、嗯。不可能，这田辟江我还不了解。以前只要听到“打仗”两个字就抽风，怎么可能答应的如此爽快？实不相瞒，大王这次同意出兵的条件是，以后燕国的国库也是他的。呃。大王王兄还趁机勒索了燕国的三座城池，这个混账，趁火打劫，坐享其成，本宫不干。哎，娘娘，反正燕国的国库也没有多少钱，他要就给他了。你这要是再耽搁下去，公主怕是要没了呀。驸马，你这就不对了，你怎么能对燕丹妹妹这么没有信心呢？娘娘，你这盲目自信，可是会要了公主的命啊。驸马放心，本宫现在就向你保证，我是不会让我燕丹妹妹有任何闪失的。只是我跟田丕江之间恩怨未了，我是不可能让他这么蒙混过关的。天武，你先带驸马稍作休整，本宫另有打算。这是娘娘。驸马。这燕丹公主可是娘娘的干妹妹，那娘娘都见死不救，这么决绝吗？不能吧！回大王，娘娘说了，大王您是有事终无言，无事听谗言。娘娘心灰意冷，决定放下宝刀，不再踏出朝阳正院半步。那寡人又不是听不进去谗言的人，不对。寡人就根本不听什么谗言。那当初可是娘娘自己生了个妖怪儿子，是不是？那这事儿就不提了。那寡人又没有去请他？那娘娘是怎么对寡人的？拿门板拍寡人，让薛坤踢寡人，那寡人还怎么做？爱出来不出来？这么大的人了，一点自主性都没有吗？再说了，是你燕国叛乱，与我齐国何干？这无地自容，真是让我无地自容啊！小驸马，老爷爷给你赔个礼。我大齐泱泱大国呀，邻国有难，本应伸出援手，可是我家大王隔岸观火，置之事外，见死不救，有失大国风范呐、啊，真是。颜面扫地，哎呀，老燕英，臣在，你可真喜人啊！你这胳膊肘都要拐到寡人的皇宫外边去了，是不是燕国驸马给你什么好处了？臣分文未取，心安理得。心安理得，别忘了你可是我齐国的丞相。燕英时刻谨记，做一个恪尽职守的忠臣良相。忠臣良相就不让本王置身事外。打仗，知不知道打仗劳民伤财？那开了这个先河，以后但凡有人打仗，就来找寡人帮忙。那寡人帮是不帮啊？大王此言差矣。齐国这次如果能成功的解燕国之围，我大齐定会扬威天下。你愿意扬，你去。再说了，那是娘娘见死不救。你喜欢扬威，好，站外边，自己带兵扬扬扬去，使劲扬。大王，娘娘并非见死不救，只是
还在生你的气。他还生气？他气性就这么大吗？他在寡人头上横行霸道、鱼肉乡里的，他还生寡人的气？气点在哪儿呢？你告诉我。大王啊，你这脑子是越来越不好使了。那臣就从头给你捋一捋。来来来，捋捋。好。当初可是你口口声声说娘娘是妖怪，要火烧祭天，后来杀不了娘娘，又将其幽禁。可怜我家娘娘，三九寒冬无炭火，酷暑难耐汗如浆，衣不蔽体，食不果腹。即便如此，我家娘娘还以德报怨。魏文斌造反，他派薛坤救你一命，你非但不感恩戴德。还要娘娘为你带兵出征，这是何道理啊？渴了吧，喝点水吧。说吧，我就不信，好好的你还能平白无故的被人诬陷造反？公主殿下，你知道你大王堂哥有个西宫娘娘郑婵玉，貌美如花吧？好你个魏文斌，本宫这么美你还不知足？竟然还敢觊觎我大王堂哥的女人！公主，我这才刚开了个头，你倒是听我把话说完啊！这西宫娘娘不甘寂寞，居然和那薛坤勾搭在了一起。那时正好我去巡查，被我撞破二人的好事。你想，这薛坤都已经三十大几的人了，为什么到现在还没有成亲呢？原来他说已经有喜欢的人了，这人竟然是我堂哥的妃子。这个混账薛坤，竟然想染指后宫！是啊，公主，你要明察呀、啊！我对大王一片赤诚，发现后痛斥二人，并将此事禀告大王。哪知，哪知被郑婵玉抢先一步，居然诬告我和北宫娘娘有染。你想，后宫和武将有染，这是多大的丑事啊！你大王堂哥为了不让这绿油油的丑事被人知道，怕他一国之君的颜面无存，居然立刻翻脸无情，给我扣上了一个。造反作乱的帽子要杀我灭口，北宫娘娘好心替我辩解，居然也被牵累，如今又牵累了公主殿下，都是我的错，都是我无奈。你你，哎，这怎么能是你的错呢？明明是我那堂哥做事荒唐，是非不分，忠奸不变。不行，咱们回去找那个甜屁将理论清楚。哎，公主，我们什么证据都没有，拿什么跟一国之君理论啊？那也不能让你这么平白无故的被人冤枉呀！还有那薛坤，真是吃了雄性豹子胆了，还骂我是泼妇，他他自己更让人恶心，这口气我咽不下去。公主莫急，我们先想办法，打听一下情况如何，再做下一步决定。也好。是，寡人是可以去求的。那该求的也求了，该道歉也道歉了，就这么居高临下、不依不饶的，那女人就不能自己找个台阶下来吗？啊，多少家庭因此走向灭亡？那娘娘是不是得给我个进度条？什么时候是个头啊？没完没了的。驸马爷，田武听闻燕国不光国库充盈啊，而且奇珍异宝无数啊。有车轮那么大的宝石，胳膊那么粗的黄金，婴儿脑袋那么大的珍珠啊，可是真的呀？啊，有，都有。哎呦，要真是应驸马所言，这些宝贝可与我大齐无缘了。这些宝贝就会被子之老贼尽数占为己有了。行了，不用拿这个诱惑寡人。有钱怎么了？有钱寡人就非得出兵啊？是下水都做卤煮，脑袋疼全开颅。你们这就是人性的扭曲，道德的沦丧。关键是娘娘不给寡人这个沦丧的机会，那寡人恒不能真给他摘星星、摘月亮吗？那也未尝不可。哎，真是的，这孩子他怎么能够跟……跟魏文斌一块儿走呢，真是的。王爷，公主，她也是想自己查个明白。哎，我这苦命的孩子，这可怜的丫头啊！哎。<笑>
，王爷您放心吧，公主武艺高强，不会有事的。哎，妹妹也觉得我是在无理取闹。我以为姐姐无论如何还是会先去帮助燕丹公主的，估计甜皮江也是这么想的。可是妹妹，且不说我和甜皮江之间私事未了，就是这国与国之间，也不是三两句就能解决的。打仗不是嘴上说说这么简单。他以为我率领七国大军，打赢燕国就行了。是我糊涂了，妹妹。我和田碧江之间前尘往事，想要一笔勾销是不可能的。他趁我生病想要我的命，他冤枉我儿时妖怪，把我幽禁在这冷宫中这么多年，也不给我个交代。如今他又想让我上战场为他卖命，他拿我钟离无言当什么了？姐姐，那大王应该怎么做，你才能原谅他呢？原谅他？等着吧，等哪天天地无光，星陨月坠再说吧。其实姐姐心里还是惦记着大王的，那你为何不给自己一个出口，也当做给大王一个机会呢？一会儿啊，你就能看到天地无光，星陨月坠了。妹妹，到底是什么呀？先别着急啊、哦！哎，妹妹，你这手怎么怎么变大了呀？像蒲扇一样大。手大才能等娘娘热的时候，寡人给娘娘扇风啊！哎，娘娘，寡人错了。哎，娘娘，娘娘，放开！求原谅，娘娘。娘娘，能否回头一望啊？看一眼就好，啊，啊。寡人为求得娘娘原谅，特命全国铜匠日夜打磨出这枚铜镜，仆于。朝阳正院之中，倒映出这满天繁星，明月星点点。娘娘，你看，洒一地。更为难得的是，娘娘说什么“星陨月坠”，跟寡人真的是心有灵犀。这不巧了吗？本王他就霸道了。娘娘，你看，这都是上天来昭示，你我二人必定和好如初啊！娘娘，卑鄙小人。居然敢偷听我们说话，滚吧！哎，娘娘，你怎么还这么废物啊？没事吧？没事，寡人已经适应娘娘的力度了。娘娘还是担心本王的。是我担心你，我担心你继续祸害死本宫。哎，娘娘，你怎么老毛病又犯了？起来！娘娘，寡人今日对着月亮发誓，以后。听娘娘的，信娘娘的，娘娘说什么是什么。娘娘吃饭我陪着，娘娘打呼我听着，否则神憎鬼厌。你闭嘴吧，虚情假意，你故意的吧？天皮匠，明知道这个月亮是假的。可寡人对娘娘的心是真的呀。嗯。春宵一刻值千金呐、啊！太贱了，啊，哦，何止千金呐、啊，万金难求啊！老夫终于可以睡个安稳觉喽。夫子可以安心的回家颐养天年了。嗯，大王终于有人管了。姐姐，这就是念念不忘，必有回响。天辟将终于如愿以偿了。<笑>娘娘
在这冷宫之中，确实受苦了。这除了缺衣少食，倒也不是很辛苦。而且我这些年也经常出去溜达，只是那些什么太监宫女，真是太烦了。看到本宫一个一个的说吓死了，吓死了，弄得我心烦。后来出去的也少了。还是在这儿待着清静。原来，宫内盛传闹鬼，竟然是娘娘出去吓人。你说谁吓人呢？不是，娘娘，身居冷宫，还四处体察民情，劳苦功高，寡人照顾不周。啊，本宫今天吃火锅，郑妹妹送来的。给我打牙祭，那什么，你来都来了，你要不嫌弃，一起吃吧。好。这么多年，今日，寡人与娘娘终于可以同桌共食，寡人就先盛碗汤，全当给娘娘赔罪了。妖怪，妖怪，娘娘，你看，呃，那里面，那里面有有妖怪。天平教你给我滚！这么多年，你还是死心不改，你根本就没有相信过我，从来都没有。那真有，真有妖怪啊，娘娘，娘娘，有妖怪！啊啊啊啊啊！天平教。从此以后，你不要再踏进我朝阳正院半步。钟离无言，钟离春，你就一个人在这儿待着吧，你就让你这妖怪儿子陪你在这儿待着吧。我告诉你们、嗯，田丕江，你又怎么惹我干娘了？老子刚才替你高兴呢。我惹他，你先松开，你问问他，是他拿妖怪儿子吓唬我。明知道寡人害怕，他还吓唬我，亏得寡人还给他弄星星、弄月亮。本王冤不冤呐、啊？啊，干什么？月亮惹的祸啊！钟离无言，钟离春，你以后爱干什么干什么，寡人不管了。走，哎，大王。二叔，您先别着急，别生气。林华妹妹的事，我已经知晓。大家都知道，我是老来得女，欣喜过剩，从小对她就是娇生惯养，所以才养成了她这个专横跋扈。哼，可没想到她被魏文斌给利用了。二叔，林华妹妹她本性并不坏，只是为人太过单纯善良，不知人情世故，也不懂人心险恶，所以才被这些奸人所利用。只是，哎，我对不起他的娘啊！二叔，你切莫自责，你放心，林华妹妹一身好功夫，自我保全应该不是什么问题。这我倒不担心，我担心的是，他再次被奸人利用，做出不得当的事情，那不是丢我们大齐国的脸面吗？二叔，您放心，林花妹妹的动向，我会派专人去调查清楚。嗯、我向您保证
，我定保他安全。只是此次前来，我还有一事要告知二叔。但说无妨。二叔，如今燕国内乱，燕王昏庸无道，子之事辈执掌朝政，导致燕国百姓民不聊生。而且那燕丹公主又是我的故交，此事。我断不能袖手旁观。你是我们大齐国常胜将军，你的帅旗插到哪儿，敌人看到了都望而生畏，不敢前进。你跟燕国公主又是故交，她有困难，你理所当然应该支持。可是二叔，此次田丕江想要趁火打劫，索要燕国的城池和财物，此等行为。真是令人不齿。<笑>这是我们老田家的传统，连我也受点影响啊。不过啊，在大是大非的问题上，我绝对是主持正义的。你的事我支持。谢谢二叔。用茶。燕国驸马，别在这儿待着了，赶紧回去吧。你们爱怎么着怎么着，寡人不管了，也管不了。还有你们，不用再劝寡人去娘娘那儿了。寡人现在跟娘娘的关系，那就算此事古难全，差一步没满就牵着手走散吧。你别说话，老燕英，你一张嘴就已经此言差异了。你再说话，你去打仗去。娘娘驾到。娘娘，钟离春愿带兵解燕国之围，请大王允许。坤儿，现在就随干娘出征。是。姐姐，你此次前去救人虽然重要，但你更得注意好你自身的安危啊！放心吧，郑娘娘，你尽管放心，有我保护干娘呢。薛将军啊，你也要保护好你自己才是啊。呃，妹妹，你当真喜欢上了田丕江，对他有了感情？姐姐，你这是在说什么呀？我的好妹妹，虽然夏迎春现在被赶出了宫。可迟早田丕江还会娶什么李迎春、赵迎春？你生性单纯善良，姐姐走了之后，谁来保护你？不过你放心，我已经给燕大人留了一封信，信里嘱托让他收你为义女。以后田丕江看在燕大人是三朝元老的面子上，也会多尊重你几分的。姐姐，你，我与他缘分已尽。对呀，对呀，对呀。妹妹，你看，送行他都没来。妹妹保重，快回宫吧。王兄，这娘娘出征不正合你意吗？怎么感觉你伤感的要哭啊？风大，容易迷眼。哎呀，大王对自己太不诚实了，口不对心呐、啊。
看破不说破，才有朋友做。娘娘，这一走，寡人怎么觉得心里竟然如此之慌呢？齐国的将士们，听我号令！如今燕国有难，向我大齐求救，我们即刻出发救友邦。与水火战乱，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，娘娘为我，出发寡人的城池之中，最让人伤心的地方，就是这城门一出一入，一时不舍娘娘离开，一是盼着娘娘回来。是江山社稷，一忙是儿女情长，一忙是朝阳，一忙边远山，一忙是我问苍天，一忙是醉卧沙场，一忙不思量，一忙自难。水的一方，万载此中央。断桥太窄，古道太长，景色与世相。乐乐的马儿，我闻着前方，魑魅与魍魉。无处花离别，皆在心深长。我的一生，水的。是笑。长，景色与水相。